Bem-vindos! Estamos de volta aqui para a escavação do túmulo do Rob. Eu tô aqui com o Cyril e consegui mais uma entrada para conversar sobre o Henry Long. O que, que você acha dele? Um idiota que acha que a estação é boa. Hum. Tá, basicamente... Ah, boa! Eu vou fazer os dois ficarem discutindo. É, basicamente, ele, ele falando... Ah, aquele Henry lá acha que a estação é uma boa. Mas, ah, eu fico imaginando que uma pessoa de fora da cidade como você pode achar que a estação é uma coisa boa. Mas imagina! Não é porcaria nenhuma, é... Ele é... Enfim, ele nasceu aqui, ele já devia saber melhor das coisas aí. Hum, então vamos conversar lá pra vocês vão ficar discutindo o dia todo, lá na taverna? Can I buy you a drink, Cyril? Well, Agora? Yes. Sim. Cool, then, então vamos lá. Follow me. Siga-me. Ok, vou pagar uma bebida. Meu Deus. So then, it turns and então ele virou e disse... Porque é... Ah, tá boa. Very droll, Cyril. Well, it's been a pleasure, but I must be off. Ai, lass. Tá for the drink. You're not too bad for an outsider. Ok. Basicamente, o, por que que um cachorro é parecido com uma árvore? Ah, eu não faço ideia. Ah, porque os dois perdem o seu latido, bark, quando eles morrem. É que bark também é uma relação com... É, enfim, é, a tradução seria tipo perder a casca, né? Enfim, bom, deixa eu aproveitar e chamar o outro para os dois ficarem discutindo o dia todo. Eu, eu tava andando pela cidade e falava, ah, acho que vai demorar. Será que eu vou ter que ficar procurando um guia? Mas não, por enquanto, por incrível que pareça, acho que eu nunca joguei um jogo de adventure assim por tanto tempo sem precisar dar uma olhadinha num guia. Hello. Já são Good duas day. horas de jogo, mas. Ei, vamos lá, bebê. Isso. Isso, vamos beber e vocês vão discutir. Vocês vão discutir bastante lá. Se a estação não tivesse sido construída, nunca teríamos nos conhecido. Que bom. Abençoada seja a estação de trem. Eita, eita, ó, já vou começar as discussões. Ah, e antes de... Essa estação é uma porcaria! Cyril Farnaby. Ah, oh, Cyril Farnaby. Um homem miserável com ideias miseráveis. Eu vou mudar sua ideia, nem que isso me mate. Isso, vamos discutir aí. Gente, quanta cerveja você já bebeu, minha filha. É... Ah, eu esqueci de falar também que, tipo, ele chegou até a comentar: Ah, você me pagou uma bebida. Você até que não é tão ruim pra uma, pra uma pessoa de fora. Bom, estamos discutindo muito. Esses terroristas são stubborn como os outros. I'll leave Cyril and Henry to their grand debate. É isso, fiquem debatendo aí e vamos lá. Ah não, o outro que eu também não precisei de nenhum guia foi aquele... Foi inclusive o jogo desse próprio estúdio, né? Que é o... Old Man, né? Que é o... Não, é... Enfim, esse estúdio aqui que foi aquele é... The Creepy Old Man. Bom, vamos abrir essa porra. Kenneth taught me this useful trick. A hairpin is much more than a hair accessory. É um grampo é muito mais do que um acessório de cabelo. Right ok, vamos fazer umas coisinhas e vamos abrir esse negócio. Ok. Que assim teve uns puzzles bastante. É... I snapped the hairpin in the process, but I managed to unlock the door. Ah, que ótimo! Já quebrou o grampo, lógico. Para não ter que usar de novo. Let's open this envelope. Vamos abrir esse envelope. There's a note inside. Ok. Então, o outro jogo deles, que eu acho que eu terminei numa sentada, sem precisar é, me preocupar com procurar guia. Porque os puzzles, assim, eles são desafiadores, mas eles são bem é, lógicos. Então, eles seguiram uma progressão e eu não precisei ver nenhum guia. Esse aqui, por enquanto, também está seguindo isso. Senhorita Bateman, 
eu imploro pelo seu perdão, mas uma urgência grave aconteceu em Londres e eu não pude te. Eu não pude ir me encontrar com você em Belém. Eu juntei todo o seu equipamento e eu rezo para que você encontre assistência é, na minha falta. Eu, eu vou estar aguardando o seu retorno. O seu. É, é, o seu. O seu confiável Kenneth Murdoch. Não tão confiável agora, né? How very frustrating. Que frustrante. O que, que será que aconteceu? I better get this to the alley before Mr. Long comes back. É melhor eu pegar isso e levar. Nossa, vai cair essa sozinha? Moving a fully laden crate é. through the village square was no easy task. Tá. Mover esse negócio é, pela vila é, não foi fácil. Somehow, no one was there to witness it. De qualquer alguma forma estranha, ninguém estava lá para testemunhar eu carregando o, o negócio de madeira, o caixão de madeira. But I didn't give up, because I never give up, do I, mother? Mas eu não desisti, porque eu nunca desisto, não é, mãe? I am as stubborn as my father, as you liked to remind me. Eu sou tão teimosa quanto o meu pai, quanto, como você gosta de me lembrar. Tá, levei aqui pro local, que é o máximo que dá. Bom, agora eu vou poder achar aquela menina. Wait. Espera. Ih! Where is my money? Ah, It's not in here. Meu dinheiro não tá aqui. Absolute liability of a man. Quer que seu desgraçado? Everything else is in here. Mas tudo mais tá aqui. Specimen trays. OK. Shovels. OK, tudo mais aqui. Chisel, I'll take that. OK, ah, ah. My lantern. Minha lanterna. Feels light. There mustn't be any oil inside. E não tem nenhum óleo lá dentro, porra. I'll leave the rest in the crate. Stanley assured me things would be safe here. Ok, Stanley disse que vai estar tá ok, mas puta, o cara não, não mandou dinheiro? No assistant. This is most inconvenient. Isso é muito inconveniente. Still, I've been in worse mas eu já estive em situações piores. Eu vou ter que preocupar com o dinheiro mais tarde. Eu preciso encontrar esse barro e ir com a excavação. Eita, minha filha. Eu já tinha caído fora. Quer dizer, ah, se bem que eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem né, para voltar. Caramba, mas puta... Eu... Eu também achei meio idiota você ter gastado todo o dinheiro que você tinha, né? Você não devia ter feito isso. I see no sign of life hum. Bom, enfim, aqui na aqui dentro tem It's um monte de coisa. Excavation tools. Né? E ela tá carregando tá, o cinzel dela e a lanterna. E eu só preciso de óleo nessa porcaria. I'd rather not go. Tá. Hum. Engraçado, ninguém tava lá pra testemunhar ela fazendo o negócio. Oh, você... Põe um pouco de óleo para minha lanterna. Henry Long. Henry Long can talk, can't he? Ele... <risos> He's a colorful character. Sim, ele fala pra caramba. Ah, drinks like a fish. E ele bebe feito ele um peixe. Does. I've seen him drink this place dry Nossa. and still be up to tend his garden at sunrise. Oh. A man can truly hold his ale. É. Goodbye. See you soon. Tá, é um cara que consegue beber. Eu já vi ele beber pra cacete. E no dia seguinte tá novo em folha para poder cuidar do jardim. Ok. Tá, eles ainda estão discutindo. Ah, eu preciso de óleo para lanterna. Onde eu consigo? Será que o ferreiro pode me dar um pouco? Que tecnicamente eu carreguei essa caixa daqui para cá, né? Mas nossa, ninguém me viu? Não é possível. Ei, senhor, tem um óleo aí pra... Good day. Yes. Lanterna. I was wondering if you might be able to Você tem um pouco de óleo de lanterna? I don't have much to spare, Eu não tenho muito para dividir. As as Parafina é rara. How much coin do you have? Ah, I'm afraid. Droga. A bind, I can trade you a small amount. A trade, you say? Ai. Que? Espera aí, é... Se você realmente está precisando, eu posso... É assim, falou que, olha, desculpa, mas é... Hoje em dia, essa a parafina né, para o óleo é tão rara quanto galinhas por aqui. Mas se você estiver realmente precisando, eu posso fazer uma, um, um acordo. Né? Can I trade you for some o que eu posso trocar com você? Me. Ah, me deu uma surpresa. Ah. Thanks for your time. Ah. I've had this for years. It's looking like it could break at any moment, really. Ish. Sei lá, você precisa disso aqui, ó. Uma um cinzel? Hmm. I don't think Mr. Crozier would be interested in trading his paraffin for this. Droga. 
Você aceita uma luva de cavaleiro? Hum. Você aceita uma pazinha? Hum. Você aceita uma minhoca? Hum. Vai ter alguma coisa. Hello. Good day. Bom dia. Thank you for your... Tá, eu não vou falar da saúde dele por enquanto. Cadê esse puto? Eu tenho um cinzel. Já sei, já sei, já sei. Ah, ele gosta de amonitas, né? Eu vou ir lá e vou pegar o amonita que tá aqui. Já que a menina não tá mais aqui, né? Ó, vou pegar o amonita. E essas... Ah, não vou pegar essas bonecas. Esplêndido. 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 Uau, consegui extrair no um pedaço. Exceptional ammonite fossil. Beleza, consegui. Então, como eu disse, por enquanto os puzzles estão bem lógicos. Tá bem interessante. Então, você quer uma monita? Pega aqui essa porra. Would you trade some of your paraffin for this fossilized ammonite, Mr. Crozier? Now then. Wow, que bonito. E parece familiar. I'll take it off your hands. Wonderful. Let me fetch some paraffin from inside. Okay, deixa eu pegar um pouco de parafina. E ele falou, parece familiar, daí é o negócio lá da pedra, você já deve ter visto. There you are. Aqui está. Thank you, Obrigado, Mr. Crozier. Crozier. Sim, eu ainda tô achando muito conveniente que esse cara saiba o que a monita significa e eu tenha trocado disso aí. Bom, enfim. Ok. Agora My lantern is fueled and ready for action. Yes, agora minha lanterna tá pronta para ação. Agora vamos achar aquela menina. Peraí, deixa eu ver o meu lugar. Uh, não, ah, olha só, quando eu dou... Ah, tá. Ah, quando eu dou um clique duplo. Ok, então calma aí. Então não é velas, é lanterna. Deixa eu deletar esse aqui. E botão novo. Pick Lantern. Um clássico do... Dos jogos de adventure de texto. Right. Let's put this lantern to good use. Ok, vamos agora usar essa lanterna. Tô ouvindo o som de coração bater. E moscas. <risos> Jane, come out at once. Jane, vem cá. Nossa, mas ela só se enfiou lá na escuridão. Tô achando que vai dar merda. Ah. Eita, um, te um texugo, uma... Meu Deus! Um gambá? Eu acho que era um gambá, pra ela estar tá tão assustada assim. Jane! Jane! Silly. What are you doing in that smelly old badger's Gente, o que, que você tá fazendo naquele buraco? Pedido. Você estava lá. Não, eu não estava. Sim, você estava. Não, eu estava lá atrás daquela árvore. E eu cansei de esperar por você. Tá. Tá. Ok, ela deu. Tá. Thank you, Jane. You've been a great help. Ok. Ah, tá. Ok. Então ela não tinha entrado no buraco. Ela tava escondida atrás de uma dessas árvores. Tipo, você entrou no buraco? Não, não entrei, não. 
Eu tava atrás de uma das árvores, só que eu cansei de esperar por você e resolvi sair. Daí. Ah, tá. Então, e as suas bonecas que você deixou lá abandonada? Deixa eu dar esses duplo clique aqui. Aqui. Você tá aqui aí? Ah, agora ela pegou as bonecas. Ah, agora não tem mais nada aqui. Ok. Qual a direção que ela falou? Bom, ela disse uma direção. Aqui. Pera, deixa eu ver se tá no mapa. Não, isso não importa. Vamos lá. Não! Aqui, né? Opa! Ah, não dá pra. Vamos lá. As I trudged through the barren moors, with only the odd sheep for company, I reflected upon my visit to Bewley thus far. Enquanto eu caminhava pelas planícies, né, eu comecei com o barulho, né, de de cabras, né, de ovelhas, eu comecei a refletir é, sobre a minha visita a, até Bewley até no momento. The enigmatic Mr. Shoulder and his puzzling disappearance. O enigmático senhor ombros e sua desa seu desaparecimento estranho. The townsfolk of Bewley, who had made it as difficult as they could for me to find Hobbs Barrow. O pessoal de Bewley que fez o máximo possível para que esse lugar fosse difícil de achar o Hobbs Barrow. The suspicion, the wariness in their eyes. A suspeita, a, né, nos olhos dele, esse, esse sentido de alerta, né? Only now I know it was actually fear. Só agora eu percebo que na verdade era tudo medo. In the end, it was the innocence of a child, young Jane, that condemned me to my fate. No final foi a inocência de uma criança, a jovem Jane, que com, me condenou ao meu destino. Uh. E tá na propriedade do cara que atira nas pessoas. Uh -oh. The empty bucket smells of rancid milk. É, tá com cheiro de leite azedo. This is not mine to take. The entrance to the farmhouse. Uma entrada da casa da fazenda. Com licença. What do you want? Que você quer? My name is Thomas Eu sou Thomasina Bateman. Mr. Bryden, I presume. Senhor Bryden? Aye. Eu presumo sim. What do you want, lass? Que você quer, moça? É, eu quero ver o negócio do Hobby lá. I understand Hobbs Barrow is located Isso, está locado na sua terra. Oh, well, oh bem, yes. sim. Why ask? Por que você pergunta? I am an antiquarian, Mr. Bryden. Eu sou uma antiquária. I'm writing a volume on the barrows of England. Oh, I suppose you'll be wanting to dig about it. If at all possible, Mr. Bryden, das. I was invited to Bewley by Mr. Leonard Shoulder, who told me such an excavation would be possible. Leonard Shoulder? <laughs> I haven't seen him in years. The last I heard, he were on death's door. There's been no more digging there, lass. Not since it went so badly last time. Okay, peraí, calma. Ela falou, então, eu fiquei sabendo de que a... né, que tá nas suas terras, o túmulo do Hobbit, daí é... é, sim, tá. Então, eu, o senhor Ombros falou que eu poderia vir aqui fazer a escavação. Falou, ah, o Ombros, nossa, eu não vejo ele há muito tempo. Desde a época que ele estava praticamente morto. É, e daí, enfim, ele não tem aparecido aqui desde o que aconteceu da última vez. Da última vez? O que aconteceu com a última escavação? Meu irmão tentou cavar. 25 anos, 25 anos atrás? Whatever he found inside, Seja lá o que ele encontrou. Oh, drove him mad. Deixou ele louco. Oh? Ai, Sim. I moved back here to look after him. Poor bastard hanged himself not long after. Ish. I, I'm sorry, Mr. Bryden. That's terrible. Ai, time passes, but it were an awful thing. Ok. Basicamente, a última escavação que aconteceu lá no lugar foi o do, foi o irmão dele que fez. E seja lá o que ele encontrou lá dentro, ele ficou louco. Aí ele veio, né, pra Belém pra tentar cuidar do irmão, mas não deu porque o irmão acabou se enforcando. Daí, nossa, desculpa, né, que coisa horrível é realmente. Mas o tempo passou. E você? Tell me about yourself, Mr. Fala sobre o senhor. Eu vivo aqui com minha esposa. Eu posso ser longo em tooth, mas eu posso ainda correr esta fazenda sem muita ajuda. Ok. 
É, eu vivo aqui, né, nessa fazenda com a minha esposa. Eu realmente não tô mais muito jovem, mas eu consigo ainda cuidar da fazenda. Seu irmão. O que, que o seu irmão encontrou? Samuel, Samuel, Samuel era o nome dele. O que Samuel encontrou no barro? Não sei, mas algo deu errado. Depois disso, ele mal podia falar. Ele ainda perdeu uma mão. Eu tentei não especular o que aconteceu. Eita. 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 To look at it now, you'd never know the thing we dug up. The land has reclaimed it. Falou que ele tava lá, chegou até a perder uma mão na escavação, mas ele voltava pro buraco, continuava cavando, cavando por horas. Eu até me ofereci para ajudar, mas ele não queria saber. Chegou até a tapar o buraco lá, mas enfim, seja lá o que ele encontrou lá embaixo, agora tá esquecido. Os outros homens. Quem mais está envolvido na escavação? Dois outros. Pessoas de fora. Eu acho que eles saíram da cidade rapidinho depois. Eu estava vindo em Backwell. Ok. Ok. Ah, foi isso. O que você pode me falar sobre a fazenda? Uma família fértil. Uma fértil aqui. Crops grow without too much trouble. All the other farmers around here raise livestock, even Lord Panswick. We grow feed for them. Most fortunate, Mr. Bryden. Falou que assim, apesar do que aconteceu com meu irmão, até que a nossa a sorte da nossa família foi boa. Nós temos essa fazenda, o solo é fértil, né? E enfim, tudo que dá aqui planta sem nenhum problema. E todos os outros têm que cuidar de, né? Tem que cuidar de de gado, né? Cuidar de de criação. Até o Lord metido lá. E a gente fornece pra ele as rações dos bichos. A esposa dele. Is your wife home? Só que... She's out in fields, lass. Ela tá no Pulling campo. Weeds. The curse of such fertile soil. <laughs> 40 <laughs> years we've been married. I couldn't do it without her, you see. How splendid. Aye. My wife is a fine woman. Are you married, lass? No, no. I've had my fair share of proposals, Mr. Bryden, but that's not the life for me. Marriage is an important institution. You'll find a man one day. Hmm. I manage rather well without one, Mr. Bryden. Okay. Daí ele falando, ah, onde é que tá sua esposa? Ah, provavelmente ela tá puxando as ervas daninhas, né, que crescem muito, né? Afinal de contas, o sol aqui é fértil. É uma mulher maravilhosa. Estamos casados há 40 anos. Eu não conseguiria viver sem ela. Você é casada, moça? Daí, não, não. Já recebi propostas, mas essa não é a minha vida. Ah, mas casamento é importante, né? Ah, não, não quero isso pra mim. Ah, você só precisa achar o homem certo, hein? Ah, até bom. Senhor Leonardo Ombros. You haven't seen Mr. Shoulder for some time. I hear about him now and then, but it must be a good few years since I set eyes on him. He hasn't been here to visit Hobbs Barrow. Not to my knowledge. I heard he's beset by ailments. Don't leave his home often. Hmm, how odd. I assumed he'd spoken to you about my visit. Not at all. Hum. É, então, você conhece o senhor Ombros? Ah, eu ainda ouço falar dele de vez em quando, mas faz anos que eu não o vejo. Que eu saiba, ele tá meio doente, então mal sai da casa dele. Hum, que estranho. Porque ele não falou nada com o senhor sobre a escavação? Não, não falou nada. Lord Panswick. É, Lord Mentira. O que você pode me dizer sobre Lord Panswick? Ele nos us going. Most of all crops go to feed his animals. O que é ele like? Oh, I've hardly laid eyes on him. He sends his workers here to pick up the crops. I see. Tá, ele só é um cara que cria, né? Tem é, criação, né? E a gente só se limita a fornecer a comida para os animais dele. E ah, como ele é? Ah, sei lá. Eu mal coloco os olhos nele porque quem vem aqui buscar são os trabalhadores dele. É, o senhor Leonardo de novo. Ele está às portas da morte? Que doença ele tem? Não sei. Eu ouvi falar. Mas eu não especulo sobre coisas que não têm nada a ver comigo. Permissão para escavar. Posso ter a permissão para escavar? Não. Você não tem ouvido? Samuel encontrou algo lá que é melhor Não digging aqui, lass. Você falou, tipo, você não escutou, moça? O Samuel encontrou alguma coisa terrível lá e ninguém vai cavar. 
Melhor deixar o negócio. Eita. Como quiser, eu temo que eu não tenho não por, como resposta. Que isso, minha filha? Você não gostaria de descobrir mais sobre o que Samuel encontrou lá? Você gostaria de descobrir mais sobre o que Samuel encontrou lá? Perhaps. Talvez. Mas Samuel boarded up that barra for a reason. You don't want to tempt the same fate, lass. É, ele falando tipo, é, talvez eu, eu tenha um pouco de curiosidade, mas o Samuel fechou aquela entrada por uma razão e eu não quero, né, de, de incomodar aquilo. Será que eu posso pelo menos ver, né, o lugar? Perhaps I can at least see Hobbs Barrow. Hmm. I suppose you've come a long way to be here, lass. All the way from London, Mr. Bryden. Ok. Hmm. Have you any proof of all you've told me? Falando... É, será que eu posso pelo menos ver o lugar? Bom, eu suponho que você veio de muito longe, né? Sim, eu vim de muito longe, vim de Londres. E você tem alguma prova? Prova do que, senhor? Tom, Dick or Harry wander around me Tom, Dick or Harry, é. Proof of you, of your claims? Eu não posso deixar qualquer pessoa entrar aqui. Qual prova, prova que você tem que você veio de Londres? Que você veio aqui para escavar? Tá, calma. A carta, né? Aqui as provas. Foi o senhor Ombros que me convidou. A prova aqui, ó. Leonard, making bold promises, I see. Leonard tem feito promessas. Don't make me regret this, but yes, you can have a look at it. Tá, não me faça, não me faça me arrepender disso. Mas você pode ver. You won't be wanting to do with it. The place gives one a queer feeling. Tá. E assim que você chegar lá, você vai ver que o lugar é bem esquisito. Just head straight across the top to the field there. After ten minutes or so, you'll see Barra set on a hill ahead. Thank you again, Mr. Bryden. I really do appreciate it. Okay. Basicamente falando, ele ficou com a carta. Ah, não, ainda tá comigo. Tipo, bom, você vai, você pode abrir esse portão, mas você vai sentir uma sensação estranha só de olhar pro negócio. Então, né? Tá. Então, deixa eu dar uma olhadinha para cá. What a wild-looking thing! Que coisa selvagem! Oi. Easy girl. Calma, garota. É. I'm not fond of goats at the best of times, but this one seems particularly disagreeable. É, essa cabra. Eu não gosto da maioria das cabras, mas essa aqui parece especialmente brava. É uma, é uma cabra de guarda, basicamente. Deixa eu tirar uma coisa. Será que esse é o lugar onde o irmão dele se enforcou? Que tem um negócio de. Parece que tem um negócio de corda aqui. Além desse aqui, aqui, ó. Tipo, bom, vai lá, mas não me faça eu me arrepender. Você pode dar uma olhadinha. Então vamos lá. Probably should have brought my umbrella. I should have brought my umbrella. What is this? Perhaps I could take a closer look. Maybe I can take a closer look at this stone. Ah, eh. A R. I haven't a clue what that could be referring to. I don't know what it is referring to. Finally, here it is. Finally, here it is. Hobbs Barrow. Aqui, o túmulo do Rob. Mas tá tudo coberto. Realmente tem uma forma retangular estranha. Sim, esse lugar parece muito interessante. Eu não vejo isso desde o tal. West Kennel, Borrow, não sei das quantas. Isso vai ser ótimo pelo livro, pro meu livro. Esse cheiro, earthy and sweet, terroso e doce. Three, três, two, dois, um. You can open your eyes now, Thomasina. Pode abrir os olhos agora, Thomasina. Come. Venha. 
Está pronta para sua primeira escavação? Sim, pai. Ótimo. Lembre-se que tudo que eu te ensinei. Eu acho que você pode encontrar algo especial. Eu vou ver todos os seus Good passos. Boa sorte. You, ok. Oba, vou fazer minha primeira escavação. Tenho itens para isso? Não, não tenho. Terra. Thomas Cena, we don't excavate with our bare hands. Nós não cavamos com nossas mãos. Sim, mas eu não tenho nada. Aqui uma casinha. Now I'm ready. Agora eu tô pronta. Status. <risos> Hello. Olá. Tá. Não tem nada aqui. Vamos ver que tem mais. Nenhum tesouro aqui. Nós vamos ver estátua. Aqui. Tesouro! Daddy, I found the treasure. Achei o tesouro, papai. Look. Olha. Well done, little bird. Muito bem, your passarinha. Sua primeira escavação de sucesso. Essa urna é muito velha e preciosa. Cuide dela. I will, Daddy. I promise. Eu prometo. Ok. Tá, então achei o lugar lá do Hobbs. Bom. Nossa, já anoiteceu. Darkness falls quickly here. Nossa. I should make my way back to the inn. É o que eu ia falar. Nossa, a escuridão cai rápido é, nesse lugar. Não, na verdade, se eu fosse o, o a, eu ia pedir, oh, moço, posso passar a noite aqui? Porque, né? Ok, então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu salvar como noite. Não, night. Nossa, esqueci se vai o H primeiro, cara. Vamos lá. Cadê? Because the night belongs. Ah, chegou rápido. <risos> Boa. Quem será que acabou de morrer? Será que. Ah, acho que eu já sei quem acabou de morrer. Deve ter sido o senhor Ombros. E o que eu tô vendo é o fantasma de Putz. Eu acho que deve ser isso. Por isso que ele não apareceu na taverna, porque ele já morreu. Eita! Quanta gente! Quanta gente! Quanta gente! Deixa eu salvar. Mr. Crozier is enjoying a large mug of ale. Eita, ele tá bebendo, ferreiro. Good evening, Mr. Crozier. Boa noite! Good evening. Thanks again for the fossil, lads. Obrigado de novo pelo fóssil. Truly a beauty. É muito bonito. You're most welcome. De nada. How long have you been collecting fossils? Há quanto tempo você tem colecionado fósseis? Desde que eu era um garoto. The moors look a barren place, but there are plenty of fossils to be found in the rock formations. Okay. All manner of creatures to uncover. Such a playground for a young lad. What's your favorite piece in your collection? The ammonite you gave me today. Eita! The most recent is always the best. Indeed. What about you, lass? Do you collect out? I do. You see, I'm writing a book on the Barrows. Calma, tem bastante coisa. It shall be called Vestiges of the Antiquities in Rural England. I document all my findings. But what do you collect? 
pottery, tools and such. Bones too, no doubt. No, I leave those in place. You've got a morbid heart, lass. Fussing about in old graves like that. We're not dissimilar in that we both take an interest in the remains of the long gone. I suppose you have a point there. How's your book coming along then? Nossa, tem muita coisa. Well, eu esperava que iriam conversar tanto. Thanks for your time. Hi. Speak to you later. Ok, basicamente eles falando, ele falando. Ah, e aí? É, tudo bem? Daí, ah, obrigado pelo fóssil. É, eu tenho colecionado fósseis há muito tempo, desde que eu era um garoto. Essas terras aqui parece que não tem nada, mas nas formações rochosas dá para encontrar muitos fósseis. Daí, ah, que legal! Realmente, você deve ter se divertido muito. E aí ele perguntou, você que também coleciona esse tipo de coisa? Daí, é, mais ou menos. Eu coleciono coisas de fer é, ferramentas, vasos, não sei o quê. Ah, tá. E, os, e ossos também. Daí, não, não, os ossos eu deixo no lugar. Bom, mas mesmo assim é uma coisa meio mórbida, né? Ficar cavando túmulos antigos. Olha, tecnicamente a gente faz a mesma coisa, senhor. A gente tá... Pro... Coisas que já se foram há muito tempo. Daí, é, realmente, parece que sim. E ela falando, ah, tô escrevendo um livro, né? Não sei o quê. Ah, legal. Tá. Esse é essas pessoas. Esse local local chap looks thoroughly intoxicated. Esse tá beudo. Esse também. Esse também. Good evening, gentlemen. Boa noite, cavaleiros. O que você vai fazer sobre ele? O que você vai fazer sobre ele? Ele vai ter que ele vai ter outro coisa que está vindo. Eu vou arrancar o seu bloco de sangue. Eita. Em verdade, eu posso pensar em um melhor punimento. Oi, o que você quer, senhora? Piss off. Eita. Você é o homem. Charming. Tá, basicamente, quando ele falou, oh, boa noite, cabeça. Aí o que, que você vai fazer com aquele cara? Ah, se ele ficar atrás dela de novo, eu vou sentar a porrada nele, não sei o quê. E você, moço, o que você tá fazendo aqui? É, se manda, daí. Eita porra. Olha o gato, o Herbert. O gatinho. I don't wish to wake him up. Não quero acordá-lo. Quem é esse cara? He's engaged in a bout of pin finger. Such a brutal hobby. Ah, ele tá brincando com aquela brincadeira de ficar tentando passar fa fazer furos na madeira entre os dedos, sabe? Aquele negócio que muita gente perde dedo. Good evening, sir. Boa noite, senhor. Vou fazer ele se cortar. Ele ficou bravo. Uh, I'll leave you to it. É, exatamente, foi o que aconteceu. Ele se cortou por causa que eu atrapalhei ele. É, e você, senhor? Cyril seems gruff and unwelcoming. But I sense he may be a kind man under tá, this esse cara parece muito psh, brutão, mas eu acho que ele pode ser um homem gentil debaixo dessa fachada. Hello again, Cyril. Olá, Cyril. Você não tá aqui? Mr. Long convince you of the virtue of the <laughs> station. What the hell do you think? Now bugger off and leave me to me drink. He seems even more wound up than usual. OK. Perguntando por acaso o su o Sr. Long te convenceu finalmente que a, a ferrovia é uma boa? Ah, o que, que você acha? Agora deixa eu beber. Tem jeito, ele parece mais bravo do que normal. Sei. Ok. Mas, peraí, se ela ainda não usou. Ela não usou o banheiro até agora? <risos> Good evening, Miss boa noite. Good evening, Stanley. É sobre o local lá do Hobbit. Eu encontrei o um lugar. Oh. Lembre-se o que eu disse, senhorita. Tem histórias conectadas àquele local. Posso pedir mais uma bebida? Eu vou terminar a conversa. See you soon. Eu não vou pedir outro, outra bebida porque minha conta já tá cara. Já paguei bebida pros caras lá e eu não tenho, não tenho dinheiro. É, bom, mas basicamente é, eu falei: Ah, então, achei o túmulo do Robin. Ah, era o que eu temia. Olha, se eu fosse você, eu deixava as coisas começar. Olha, não se preocupa comigo que eu consigo lidar muito bem com essas coisas imaginárias daí. Ah, tá, mas ó. Fica de boas. Ah, tá, tá. Eu já cheguei muito longe e não tem mais como voltar atrás. Então tá, né? Não, ainda não. Deixa eu dar uma salvada aqui. 
É... Vamos fazer o seguinte, deixa eu salvar aqui. E deixa eu ficar bebendo. Vamos ver Good se vai. Good evening. A mug of your finest day. Vou ficar bebendo. Vamos ver se ela fica bêbada. E dá algum game over. There we are. That's two pen. Thank you. Goodbye. See you. There's nothing else I wish to discuss at the moment. Ah, você que podia beber até. Tá bem. Eu posso sair para dar uma olhada na cidade? Sun has set and rain has. Tá, então. Então vamos para. Time for bed. Tomorrow I shall convince Mr. Bryden to allow me to begin my. Okay, amanhã eu vou tentar conversar com o Bryden a me escavar o negócio lá. Miss Bateman. Senhora Be Senhora Bateman. Ei, hey, tal. Tá o... Como você está? Tired. Cansada. Posso te pagar um drink? Uh, talvez eu consiga mais informação. Ele vai pagar dessa vez? Esse aqui é pela saúde do homem. Não, se foda, vai. Eu me sinto mal pelo que aconteceu na última noite. Desculpe que eu não me lembro. Tudo bem. É, álcool faz... Talvez eu possa me lembrar. Não sei se isso é lógico. Não vale a pena tentar? Ok. I shall return with the goods. Ok, pode ficar aí que é, é por sua conta, ótimo. Quem sabe se nós veremos um pouco mais agora eu me lembro? Não faz sentido, mas... To Leonard Shoulder. Para o Senhor Leonardo Leonard. Ombros, onde quer que ele esteja. Posso te perguntar yes. uma coisa, sim? Why did Leonard Shoulder ask you to dig por que, que ele pediu para escavar o lugar lá? Despite his disappearing act the previous evening... Not to mention his questionable sobriety. I decided Mr. Tillett was to be my ally. Eita! Apesar do seu ato de desaparecimento na noite passada, sem mencionar na sua sobriedade questionável, eu decidi que o Sr. Tillett poderia ser meu aliado. I spoke again of Mr. Shoulders Falei da carta do Sr. Ombros. Ele, a proposta dele de escavação e o meu status como uma antiquária e uma cavadora de tumba. He was fascinated and quite excited at the prospect of meeting the soon to be author of a real life book. Ele estava fascinado pela ideia de estar se encontrando com uma com uma futura autora de um livro, né? De um você pode encontrar. Você... Tá, calma. Or you may find a miserable remnant of animal bone or a shard of pottery hardly to be recognized from the peat in which it decayed. Sometimes it's as if some Neolithic humorist prepared an elaborate. It still sounds much more. Droga. É, não dá para dar uma pausa para ir trazendo. Tem que passar. Remote railway station. Are you all right, Mr. Tillett? I've had another argument with Agnes. Your wife. I. She didn't want me coming to the plow tonight. <laughs> I've been drinking my life away since my mother passed. Ah, uh, a Margaret is uh, my sorry dinner. for your loss. You're kind, Miss Bateman. Thank you. It's been a year since the old girl left us. She had a horrible end, wasting away day by day. Consumption got her. She was now the bones by the end. I can't get the image out of my mind. She was everything to me. I'm so sorry. I apologize for going on, Miss Bateman. It's not appropriate. Don't worry, Mr. Tillett. I appreciate your openness. I used to love going for walks out in the moor, my mother and I. Ever since I were a little one. She get a tear in her eye as she looked out at night. She loved this. Oh, story interesting. Mr. Crozier to build a bench, which we've erected as a favorite lookout spot on the moor. Eu sabia, mãe dele. Margaret's lookout, we called it. Aye. That's a beautiful tribute. I. If 
you take a seat there? Do keep her in your thoughts, won't you? Of course, Mr. Tillett. I can relate in some manner. My father had an accident when I was very young. He's still alive, but he can neither move nor speak. He spends his entire life bedbound and incapable of communicating or looking after himself in any way. How dreadful. He was a barrow digger himself, an antiquarian of some renown. He taught me so much, even though I was so young. I think writing this book is my way of carrying on his work. It helps me reclaim those earlier memories of him, and I visit him often to tell him all about my excavations. Can he hear you? I've no idea. The doctors aren't sure. I'd do anything to make him better, Mr. Tillett. I'd do anything to bring him back to the man he was. I am in a state of suspended mourning for a man caught between life and death. Dreadful. Just dreadful. We all have our weaknesses. Mine just happens to be my father. And what of your mother? A cold woman. We haven't talked in quite some time. I think she blamed me for my father's accident somehow. You were but a child. Indeed. She thus saw it fit that a governess should raise me as she spent her life grieving for my father. Well then, I propose a toast. A toast to what? A shared sense of loss. I'll toast to that, Arthur. Okay. Now then, enough of this wallowing. Let us be merry. Another round. I really shouldn't. But I did. And another after that. And another. Espera aí, calma. É a história até que é legalzinha. É basicamente o cara falando que ah, não sei que, é, puxa, deve ser muito legal, né, esse seu trabalho de escavar coisas, deve encontrar um monte de coisa valiosa. Ah, na verdade nem tanto. Às vezes a gente vai lá, escava os negócios, fica horas, perde tempo e não encontra nada. Só uns ossos de animais ou um, só uma pecinha assim que não dá nem para reconhecer. Né? Daí, ah, tá. Bom, mas mesmo assim deve ser bem legal. E aí ele... Ai, ai, daí, ah, você tá bem? Ah, eu briguei com a minha esposa de novo. Porque... Eu briguei com a minha esposa de novo porque ela não queria que eu viesse pro bar. Eu tenho bebido desde que a minha mãe morreu. Coitada, ela morreu assim... É, de jeito muito ruim, acho que doente. Ela já era praticamente pele e osso quando ela faleceu. E eu lembro que a gente costumava andar nas planícies, né? Nos moors, quando eu era pequeno. E ela adorava olhar para esses mors, mas daí, é... enfim, ela acabou adoecendo, não deu mais, mas ela adorava sentar numa, num lugar específico, numa cadeirinha, que é aquele Margaret's Lookout, e ficar observando. Daí, ah, gostei. Ah, uma bela homenagem àquela, aquele lugar onde ela costumava sentar e observar as pradarias, né, as colinas. E acho que eu posso, eu acho que eu tenho um pouco de... Eu posso me relacionar com isso, porque o meu pai... Ele sofreu um terrível acidente, ele não consegue mais... Ele, ele não tá morto, mas ele tá acamado, sem conseguir se mover, sem conseguir falar. E parece que eu tô numa espécie de momento que é entre a vida e a morte dele. Eternamente, sem dar uma, um fechamento pra isso, né? Às vezes eu vou lá, falo sobre as minhas escavações, né? Mas eu não tenho certeza se ele pode ouvir, os médicos também não têm certeza. E daí é assim que a gente vai levando... Né? A minha mãe não fala comigo, ela é uma mulher fria, me deixou para ser criada pela governanta, enquanto ela só chora pela, pela praticamente morte do meu pai. E assim, ela, de certa forma, me culpa pelo acidente dele. Mas, mas você era só uma criança, e, é, eu sei, mas enfim, ela é assim mesmo. Bom, então vamos fazer um brinde. Ah, um brinde a quê? Ao nosso senso de perda, né? Ah, tá. Aí, aí, vamos beber mais uma? Daí, vamos atrás sair dele? Daí, ah, eu realmente não devia. E aí entrou essa tela. Ah, mas eu fiz isso, eu bebi mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. The frustrations of my visit to Bewley slipped away with each swill of Stanley's finest ale. A mi as frustrações da minha visita em Bewley começou a vir com cada com cada caneco. É, é e tem, é, também tem um detalhe. É, ela também outro motivo pelo qual ela é tão é, teimosa em querer escavar tudo e fazer os negócios é pelo pai dela, falou cara, eu faria qualquer coisa pra tipo já que ele não pode mais me, ouvir, me falar nem nada, pelo menos eu quero fazer o trabalho dele ter algum significado né, então por isso que eu sou tão teimosa em continuar com essas coisas We had great fun that night, Mr. Tillett and I. eita, peraí, calma calma, 
Nós nos divertimos muito aquela noite, o senhor Tari Tio. Não, peraí, que tipo de diversão você tá falando? A treasure da memory. Eu realmente gosto muito dessa memória. Ah, minha filha! Ai, que susto! Ai, Eita! Sing the song. Eu pensei que... Eles estão bebaços! Por favor, vamos cantar! Você faria um homem triste feliz! Ok. Espera aí, ou isso foi uma... Clasps, Celts and Arrowheads, I'll try. Ah, to <risos> Nossa, que susto. And if a shield I should aspire. Tá, ela tá cantando. Só isso, calma. <risos> With popish tricks and relics rare, the priests their flocks do gull. In casting out the earth, take care. Huzzah, I've found a skull. Eita, oh, ele cantou aí. Olha só, encontrei uma caveira. O que que é isso? <risos> ah tá, ela tá sozinha na cama <risos> Ok Eita ferro uh Oh oh <risos> Eita, que que é isso? Olá, Tomasina. O que é isso? Quem é você? Eu sou o que, o que salvou seu pai. Maria, 25 Nós estávamos aqui 25 anos atrás. Meu pai? Nós estamos lá no fundo com outros. Então algo deu errado. Eu arrastei ele para fora. Eu ajudei e eu posso ajudá-lo de novo. Não entendo. Acredite. Você vai encontrar Agora vai. Você vai encontrar a prova pela manhã. Agora vai. Espera aí, ele salvou meu pai do quê? Uh, mais uma coisa. Isso não é um sonho. Tá, eu já li Lovecraft. Ok, eu já li Lovecraft. Eu sei que certos sonhos não são sonhos. <risos> Ai, ai, ai. Goodness, that was a terrible sleep. Nossa, que eu dormi mal. <risos> quase que você. <risos> quase que a noite foi mais divertida do que deveria. <risos> ai, ai, ai. Opa, o que, que é isso? Um livro? What's this? There's a strange stone strapped to the cover. Tem uma pedra estranha na, na capa. I A W e tem um coisa de um galo. Dia 1. Um. Eu cheguei depois de um de um dia depois de um dia de cavalgada de Bakewell. Isso é um local curioso. O pessoal parece distante. Eu estou aqui para com em contato. I, no, I, I am to meet my local contact. My... Ah, eu estou aqui para me encontrar com um contato para amanhã, é, o que vai ser, ou, ou então será é, no início da noite, para mim, é o horário. Eu devo tentar manter esse diário é, aqui, eu não devo desistir no dia 3 da escavação, para ver se eu não, não desisto no dia 3 da escavação como sempre. Apesar de toda a excitação das possibilidades de novas descobertas, eu não posso parar de pensar sobre a minha querida esposa e imaginar se eu deveria ter deixado ela no estado atual. Eu devo ter fé que ela vai conquistar, cons conseguir vencer essa doença. Dia 4. É, realmente, tomando forma, o meu diário tem sido abandonado, né? É, como sempre, meu diário tem sido abandonado. Vamos não, fal não vou falar sobre a situação que eu senti com essa escavação. Depois de muita preparação, nós, finalmente nós vamos finalmente começar a cavar amanhã. É um local excepcional, com uma história única. É, 
pelos seus perigos, nós devemos é, encontrá-los é, logo de cara. Nós estamos, mas nós estamos preparados. Eu também jurei para uma mulher sábia local ontem que ela ia me providenciar um pouco de os remédios para as náuseas da, 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 da minhas náuseas. Eu tenho certeza que ela para minha querida as náuseas da minha querida. Eu tenho certeza que ela vai apreciar quando eu retornar. Tincture é tipo uma é tipo um remédio caseiro, uma coisa assim. Low? Low, um local de milagres. Eu plantei uma semente e ela nasceu diante dos nossos olhos e iluminou o nosso caminho. As leis da natureza não têm significado aqui, mas eu segurei no meu, na minha tabuleta com o conhecimento que deveria terminar assim. Esse pi, rho, teta, é, epsilon. Peraí, rho? É, isso, epsilon? Isso não parece o epsilon, parece mais a letra sigma do alfabeto grego. Bom, mas eu acho que não é disso que eles estão falando. Nós encontramos o código que estava simplesmente na singularidade dos, dos, dos caracteres. Todos os olhos devem olhar em direção a, ao sétimo Arcon, Arcontic. Quando o sol e as duas luas se encontrarem, o guardião será derrotado. Hum. Ok. Uma língua morta revela o caminho. Aqueles que estão para a lua, o chefe das estrelas, escute as coisas que eu devo dizer. Siga as palavras da minha boca. Re Revele-se diante de mim. Eu escutei um suspiro. Não uma vez. De novo, de novo. Eu vou é, derramar meu espírito. Vou derramar meu espírito. Eu vou derramar meu espírito. It appears to be a journal full of hogwash. Tá, parece... I don't recognize the handwriting. Parece um diário cheio de besteira. Stanley knows more about it. Talvez Stanley saiba mais sobre isso. Olha, a história tá indo muito bem, hein? Tô gostando pra caramba. <risos> eu admito que talvez teria sido interessante que, se tivesse acontecido que eu, né, a malícia do, da noite anterior para dar um pouco mais de drama, né? Mas não, não, é melhor, é, foi melhor eles deixarem isso aqui pra, de fora. É, não, não tinha necessidade disso. Né? Não tinha necessidade dessa, dessa parte assim. Mas eu achei interessante. Tô gostando bastante da história. Os personagens também estão interessantes. E vou... Ah, peraí, deixa eu ver essa pedra aqui. Eu, eu queria que você me dissesse alguma coisa sobre ela. Só dá pra olhar. Tá. Bom, enfim. É, esse foi mais uma parte do, da escavação de, do, né, do túmulo do Rob. Tô gostando pra caramba. E a gente continua no próximo. Até mais.